hello everyone so today we will learn about compression molding which is a plastic process which comes under unit 5 of subject code me302 so first thing is what is compression molding just like naam se samajh mein aa raha hai compression ki wajah se koi cheez apna aakar legi roop legi kisi particular mold ke andar so compression molding is a process of molding in which a preheated polymer is placed into an open heated mold cavity to dekhiye iske andar sabse pehle ek preheated polymer granule ya fir aapka putty type paste bhi ho sakta hai plastics ka thermoset plastics bhi aap isme use kar sakte hain aur thermoplast bhi aap use kar sakte hain तो उसको प्री हीटेड मॉल कैविटी के मतलब मॉल की कैविटी ऑलरेडी हीटेड होगी उसके अंदर प्लेस करेंगे आप द मॉल इज द एनक्लोज विद टॉप प्लग एंड कंप्रेस्ड इन ऑर्डर टू हैव द मटेरियल कांटेक्ट ऑफ एरियाज ऑफ द मॉल देखिए इसके अंदर मॉल कैविटी के अंदर आप प्री हीटेड मॉल कैविटी के अंदर आप रॉ मटेरियल को रखेंगे एंड दैट मटीरियल विल ऑल्सो बी प्री हीटेड उसके बाद आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अपर डाय और लोअर डाय के बीच में इसको जब रखेंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका आकार ले लेगा सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन दिस प्रोसेस वी आर अप्लाइंग हीट एंड वी आर आल्सो अप्लाइंग प्रेशर द दिस प्रोसेस इज एबल टू प्रोड्यूस पार्ट्स विद अ वाइड वेराइटी ऑफ लेंथ थिकनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज द ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस are also high in strength making it an attractive process for a number of different industries to ye jo apna ye jo process hai kafi effective hai kafi iske benefits hain dusre process ke comparison mein jaise ki aapko different variety ke products aap produce kar sakte hain different length ki different thickness ki different complexities ki jo jisme bahut complex agar aap products hain to wo bhi aap isse produce kar payenge थर्मो सेट कॉम्पोजिट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मटीरियल्स यूज इन कंप्रेशन मॉल्डिंग तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का मटीरियल जो यूज होता है इसमें वो होता है थर्मोसेट्स सो वन मोर थिंग अनदर एडवांटेज ऑफ कंप्रेशन मॉल्डिंग इज एबिलिटी टू क्रिएट वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट अब बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं और जो जो ये टेक्निक है जो 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 ये टेक्निक है इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स लेकिन पार्ट्स आप बहुत कॉम्प्लेक्स में जनरेट कर सकते हैं वेल दिस टेक्निक कैन नॉट कैन नॉट क्वाइट रीच द प्रोडक्शन स्पीड ऑफ प्लास्टिक इंजेक्शन मॉल्डिंग जो स्पीड्स हमें प्लास्टिक इंजेक्शन मॉल्डिंग के अंदर मिलती है वो स्पीड्स हमें यहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर आप प्रेशर अराइज करेंगे और उसके बाद वो अपना साँचे में फिल होगा उसके बाद आपको होल्ड भी करना पड़ता है जिसे हम क्योर करना भी कहते हैं तो जिसकी जो प्रोडक्शन रेट्स हैं कंपेरेटिवली लेस होती हैं इंजेक्शन मॉल्डिंग के कंपेरिजन में इट डज ऑफर मोर इंट्रिकेटीज इंट्रिकेसीज इन जोमेट्री दैन टिपिकल लेमिनेटेड कॉम्पोजिट्स लेकिन आप इंजेक्शन मॉल्डिंग के अंदर जो आपको इंट्रिकेट शेप मिलते हैं जितने कॉम्प्लेक्स शेप मिलते हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप आपको इस प्रोसेस में मिल जाते हैं इट ऑल्सो अलाउज फॉर लॉन्गर फाइबर्स दैन प्लास्टिक इंजेक्शन मॉल्डिंग आपके फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा मिलेंगी आपको इसके अंदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉगर एंड स्टिफर मटीरियल अगर फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा होती है तो स्टूडेंट्स जो मटीरियल आपका प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्टिफ होता है देफर कंप्रेशन मॉल्डिंग कैन बी सीन एज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन प्लास्टिक इंजेक्शन मॉल्डिंग एंड लेमिनेटेड कंपाउंड फेब्रिकेशन तो ये बेसिकली uh, एक मिडल uh, पाथ uh, की तरह है अगर आपको जो प्रोडक्ट uh, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी भी आपके हो लेकिन बहुत हाई एंड क्वालिटी की बात अगर हम नहीं करते हैं और सिंप्लिसिटी के साथ क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए बेनिफिशियल है और इकोनॉमिक है विद दिस एबिलिटी क्रिएट कॉम्प्लेक्स पास विद ह्यूज वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन वेल कीपिंग पार्ट कॉस्ट एंड टर्न राउंड टाइम प्रायोरिटी कंप्रेशन मॉडिंग इज एन एडवांटेज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज तो अगर हम कॉम्प्लेक्स uh, पार्ट्स की बात करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं डिफरेंट शेप्स की बात करते हैं डिफरेंट थिकनेस और लेंथ की बात करते हैं तो ये प्रोसेस आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल होता है सो आई थिंक अप टू दिस पॉइंट एवरी इज़ क्लियर
so there are basically four steps first step is a high strength two part metallic tool is created that exactly matches the dimensions required to produce the desired part this means you cannot show that the two of two dies banayenge unka dies ka jo sancha ho exactly waisa hona chahiye jaisa aapko component chahiye number two the desired component is preformed into shape of the tool preforming is a crucial step that helps to improve the performance of the finished part जो आपका जो भी डिज़ायर्ड कॉम्पोजिट है जैसे आपका अगर आप जो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं थर्मो सेट यूज़ कर रहे हैं थर्मो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका डिज़ायर्ड कॉम्पोजिट है उसका जो शेप होगा इनिशियल शेप होगा जो आप डाइज के बीच में रखेंगे वो भी आपको प्री फॉर्म करना पड़ेगा बेसिकली इसको इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जब उसके ऊपर अपर और लोअर डाइल प्रेस करें तो यूनिफॉर्मली हर तरफ मेटल को अब मटेरियल को डिस्प्ले कर सके मतलब उसमें फ्लो हो सके इजीली इस तरह से आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ता है नंबर थ्री द प्री फॉर्म पार्ट इज इंसर्टेड इनटू द हीटेड मोड हीटेड मोड के बीच में आप उसे इंसर्ट करते हैं द टूल इज दैन कंप्रेस एंड अ वेरी हाई प्रेशर यूज रेंजिंग फ्रॉम एट हंड्रेड टू टू थाउजेंड ये पी एस प्रेशर यूनिट्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है एट हंड्रेड पी एस आई डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द पार्ट एंड द टाइप ऑफ मटीरियल यूज नंबर फोर्थ स्टेप आपका मिलेगा द पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द टूल आफ्टर द प्रेशर इज रिलीज एनी रेजेंस फ्लैश अराउंड द एजेस इज ऑल्सो रिमूव एट द एट दिस टाइम देखिए इसमें फ्लैश आपके जनरेट होंगे रेजेंस आपके होंगे थोड़ा आपका जो है मेटल वो फ्लैश होगा मतलब इसका जो आपका मटेरियल है मेटल नहीं सॉरी जो मटेरियल है आपका वो थोड़ा वेस्ट होगा तो जो भी एजेस पे आपका क्रिएट हो रहे हैं वो आपको उसी टाइम ट्रिम ऑफ करना होगा so you can see in this uh, process there is upper movable mold half ये ऊपर का साँचा है दूसरा बीच में जो चार्ज है आपका वो आपका जो भी रिजन है वो आप इसके अंदर प्लेस करेंगे ये ब्लैक कलर इसके अंदर दोनों आपके जो मॉल्स दिख रहे हैं मॉल्स कैविटीज दिख रही हैं ये प्री हीटेड होते हैं ये लोअर फिक्स मॉल्ड हाफ है नीचे आपका इजेक्टर पिन आपको दिख रहा है जब आपका कंप्लीट मैनुफैक्चर हो जाता है जो नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हैं कि रेड कलर का शेप ले लिया है पूरा तो इस शेप को जब मॉल्स सेपरेट होते हैं निकालने के लिए आपको इजेक्टर पिन की ज़रूरत होती है सो दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ दिस कंप्रेशन मॉडलिंग सेटअप सो नाउ वी टॉप ऑफ द मटेरियल थर्मोसेटिंग प्रॉब्लम्स यू कैन यूज फाइबर रेन फोर्स कॉम्पोजिट्स यू कैन यूज थर्मो प्लास्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रे अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलिथीन आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग फाइबर रेन फोर थर्मो प्लास्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट वेराइटी आपको प्लास्टिक्स के अंदर काफ़ी मिल रही है यहाँ पे सो इफ इट अबाउट एडवांटेज स्लो कॉस्ट अगर आप लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करते हैं सिंगल पार्ट के लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉस्टली होगा बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर मॉस प्रोडक्शन द कॉस्ट विल कम डाउन यूनिफॉर्म डेंसिटी प्रोडक्ट यू कैन अचीव बाई दिस यूनिफॉर्म श्रिंकेज जो भी यूनिफॉर्म फ्लो श्रिंकेज जो रेट होता है यूनिफॉर्म होता है कि फ्लू यूनिफॉर्म होता है आपका इम्प्रूव इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्योंकि जो आपकी टफनेस है वो इंक्रीज होती है लॉन्ग आपके जो फाइबर्स की स्ट्रेंथ जो होती है लॉन्ग फाइबर्स अगर आपके होते हैं टफनेस आपकी इंक्रीज होती है उसकी वजह से डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको मिल जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीटेड कंपोनेंट इंटरनल स्ट्रेस एंड वॉपिंग आर मेरे पास इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती जनरल से जनरली क्योंकि आपको कूलिंग डाउन जो टाइम होता है वो बहुत कंट्रोल कूलिंग होती है तो स्ट्रेसेस आपको नहीं मिलेंगे शॉर्ट साइकिल टाइम शाइकिल साइकिल टाइम इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच बट अगर आप इंजेक्शन वॉल्ड की बात करते हैं तो उसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपको इसमें मिल जाता है ऑटोमेशन पॉसिबल है और एडवांटेज ये है बहुत स्किल्ड वर्कमैन आपको इसमें ज़रूरत नहीं होती है और एक अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इकोनॉमिक होता है मास प्रोडक्शन की अगर आप कर रहे हैं तो सम ऑफ मोर एडवांटेजेस आर देयर लो इनिशियल सेटअप कॉस्ट एंड फास्ट सेटअप टाइम सेटअप कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अगर आप सेटअप कॉस्ट की बात करते वो डिफरेंट होगा आपका और आप इंजेक्शन मॉल्ड का पूरा कंपोनेंट को आप सेट कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा सेटअप कॉस्ट बेसिकली आप रॉ मेटल फीड करना उसको प्री हीट करना वो आपका ज़्यादा नहीं होता है हैवी प्लास्टिक पास कैन भी मॉल्डेड कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट पार्ट्स कैन बी मेड गुड सर्फेस फिनिश आपको इसमें मिल जाती है प्लीज रिलेटिव लिटिल मेटेर एज कम्पेयर विद अदर मैथड्स द मॉल्डिंग प्रोसेस चीपर एज कम्पेयर टू इंजेक्शन मॉल्डिंग इंजेक्शन मॉल्डिंग के कंपेरिजन में आपको ये चीप पड़ता है डिसएडवाटेज है लो प्रोडक्शन रेट है अगर इंजेक्शन मॉल्डिंग की बात करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप क्योर भी करते हैं आप कंप्रेस करेंगे उसको कूल डाउन होने देंगे और आप चाहेंगे कि वो यूनिफॉर्म तरीके से हर जगह पहुंच गया हो मेटल डिस्प्लेस हो गया हो 
तो उसके लिए आप इसको थोड़ा वेट करना पड़ता है तो इसकी वजह से इसका जो क्योर टाइम ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन रेट कम होती है लिमिटेड लार्जली टू फ्लैटली और मॉडरेटली कवर पार्टिक विद नो अंडरकट्स अंडरकट्स अवेलेबल हैं तो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है दूसरी चीज़ इसके अंदर ये अगर अगर डायमेंशन डिफरेंस है मीन थिकनेस अगर वेरी कर रही है तो डिफरेंट वेरिएशन अगर थिकनेस के अंदर तो उसके लिए भी प्रोसेस ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है सो फिट ऑवर एप्लीकेशन रेडियो केसेस आपके जो होते हैं इंजेक्शन कंप्रेशन वॉल्स बन सकते हैं ऑटोमेटिव पार्ट्स के ऊपर के डिज़ाइन जो भी होती है वो आप बना सकते हैं एस्ट्रीज बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बना सकते हैं तो बहुत वाइड वेराइटी यूज है इसका बहुत ज़्यादा जहाँ भी आप प्लास्टिक देखते हैं और अगर आपको लगता है कि ये प्रेशर से यूनिफॉर्म डायमेंशन उसका मिलता है थिकनेस यूनिफॉर्म है यू कैन एज्यूम दैट दिस दिस पार्ट को डी प्रोड्यूस बाई इंजेक्शन कंप्रेशन मॉडलिंग सो आई थिंक एवरी थिंग इज क्लियर इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट दैन स्टूडेंट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच